இந்த வீடியோவில் நம்ம சென்டர் லைன் பாயிண்ட் அண்ட் கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சென்டர் லைன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இன்ஃபினிட்டி லைன் இதுக்கு நம்ம டைமென்ஷன் மென்ஷன் பண்ணலாம் டைமென்ஷன்ன்றது இங்கே ஆங்கிள் ஏன்னா அதோட லென்த் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் சென்டர் லைன்ஸ் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பர்பஸ்க்காக அதே மாதிரி வந்து ஒரு ரிவால்வ் யூஸ் பண்ணணும்னா ரிவால்வ் வந்து சென்டர் லைனுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சென்டர் லைனுக்கும் டேட்டமில் இருக்க சென்டர் லைனுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா டேட்டமில் இருக்க சென்டர் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அது வந்து ஹோல் ஆப்ஜெக்டை எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பிளேன் க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி டேட்டமில் சென்டர் லைன் க்ரியேட் பண்ணாலும் அது ஃபார்ம் ஆகிடும் இது வந்து ஸ்கெட்சில் மட்டும் இல்லை பார்த்துலேயும் இது விசிபிளாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்கெட்சில் இருக்க சென்டர் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெட்சில் மட்டும்தான் விசிபிளாக இருக்கும் பார்த்துல விசிபிளாக இருக்காது அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்கெட்சை பொறுத்த வரைக்கும் சென்டர் லைன்ன்றது ஒரு ரெஃபரன்ஸாக ஆக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆரிஜின் பாயிண்ட்டாக ஒரு இடத்துல யூஸ்ஸாக உதாரணத்துக்கு சர்க்கிளை வந்து சர்க்கிளையும் ரெக்டாங்கிளையும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு ஈவனாக வந்து செப்ரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய மல்டி பர்பஸ்க்காக பாயிண்ட்ன்ற கமெண்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி கோஆர்டினேட்டர் சிஸ்டம் இப்போ இந்த கோஆர்டினேட்டர் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் ஒய் செட் ஆர்ஜின்றதை உருவாக்கக்கூடியது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டோட ஆரிஜினாக இருக்கும்போது நான் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டை வந்து அடிப்படையாக வச்சு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாப் பிளேன் எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு அவசியம் இருக்காது இந்த ஆர்ஜின் வச்சு அதாவது இந்த கோஆர்டினேட்டர் சிஸ்டத்தை வச்சு என்னால யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நிறைய டிசைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் இப்படி டிஃபால்ட்டாக இல்லைன்னா இதை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை தவிர்த்து ஆர்ஜினை தவிர்த்து எதை சென்டரில் பாயிண்ட்டாக வச்சு க்ரியேட் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக அங்கே வந்து ஒரு சென்டர் லைன்ன்றது தேவைப்படும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த பாயிண்ட் சென்டர் லைன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க எல்லா டூலோட இன்டர்பினண்ட்டாக இருக்கு கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் டெப்த்தாக கற்றுக்கும் போது அது சென்டர் லைன் பாயிண்ட்டு கோஆர்டினேட்டர் சிஸ்டம் இல்லாமல் நம்மளால் கற்றுக்க முடியாது ஸோ இந்த மூணத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்காலத்தில் இதை பற்றி எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்ற நிறைய விஷயத்தை நீங்கள் கற்றுக்கலாம் தேங்க்யூ